ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்று அருந்ததி ராய் எழுதிய த காட் ஆஃப் சுமால் திங்ஸ் அப்படின்ற ஒரு ஹெட்டிங்கை பற்றி தான் பார்க்க போகிறேங்க டைப் வந்து நாவல் பப்ளிஷ் ஆனது வந்து நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் வந்து பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு இந்த ஸ்டோரி அவரோட சின்ன வயசு எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்லுது அதே மாதிரி ஒரு டூயின்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டோரி தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா புக்கர் ப்ரைஸ் வின் பண்ணிருக்கு தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி செவனில் வந்து வின் பண்ணியிருக்கு ஆத்தர் எழுதுனதுலேயே வந்து ஃபஸ்ட்டு புக் இது தான் இதை தொடர்ந்து வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் வந்து புக் எழுதினார் ஸோ இந்த புக்கோட தீம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியனோட ஹிஸ்ட்ரி அண்டு பாலிடிக்ஸ் அதே மாதிரி கேஸ்ட் ஆஃப் ரிலேஷன் ரியலேஷன் அதே மாதிரி சோசியல் டிஸ்கிரிமினேஷன்ஸ் இதை பற்றிலாம் இதில் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த நாவல் எங்கே செட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்லேஜ் ஆஃப் ஐஎம்எம் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கோட்டம் டிஸ்ட்ரிக்கு கேரளாவில் இருக்குது ஸோ இது அங்கே தான் பிளே வந்து ஸ்டேட் ஆகிருக்கு இதோட கேரக்டர் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் அம்மு இவங்க தான் வந்து இந்த கேரக்டரோட சென்ட்ரல் அவங்க சென்ட்ரல் கேரக்டர்னு இவங்கள தான் சொல்லலாம் ரெண்டாவது வந்து யார்னா ராகில் அண்டு எஸ்தா இவங்க யார்னா அம்முவோட பசங்க டுவின்ஸு ஸோ இவங்க யார் கூட வாழ்ந்துட்டுருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்மு கூட வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க அவங்க ஹஸ்பண்டை விட்டு வந்து இவங்க தனியாக வாழ்ந்துட்டுருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் வெல்லுத்தா இவங்க யார்னா ஒரு அன்டச்சபிள் பர்சன் மேல் பர்சன் தான் இவங்க வந்து ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஏன்னா கம்பெனின்றது ஸ்டோரி சொல்லும் போது சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் சாக்கோ இவங்க யார் அப்படின்னா அம்முவோட பிரதர் அதே மாதிரி அந்த ரகில் அண்டு எஸ்தா இவங்களை வந்து அங்கிள் அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பேபி கொச்சமு இவங்க யாருனா அந்த அதாவது நம்ம ரகில் அண்டு எஸ்தா இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்களோட ஆன்டி இவங்க வந்து எங்கே இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் அவங்க வீட்டில் தான் வாழ்ந்துட்டு இருப்பாங்க ஒரு ஐரிஷ் பர்சனை வந்து லவ் பண்ணுவாங்க அது அவங்களுக்கு செட் ஆகாது நெக்ஸ்ட் வந்து யார்னா பாப்பாச்சி அண்டு மாமாச்சி இவங்க யார்னா நம்ம அம்முவோட பேரண்ட்ஸ் ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த கேரக்டர் வாங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரிக்குள்ளே போகலாம் ஸ்டோரி எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹையமம் அப்படின்ற அந்த வில்லேஜில் தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அவரோட அப்பா அப்பாச்சி என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூச்சிக்கொல்லி ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தை வந்து தொடங்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ ஆர அதில் வந்து இருப்பார் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த ஆராய்ச்சி துறையில் வந்து அவர் அதிகாரியாகவும் மாறிடுவார் ஸோ கவர்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிட்டு இருப்பார் இவர் கிட்ட இருக்கிற கெட்ட பழக்கம் என்ன அப்படின்னா எல்லாருக்கிட்டையுமே வந்து கடுமையாக பேசிக்கிட்டு இருப்பார் ஸோ இதை தெரிஞ்ச இந்த மாமாச்சி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து வயலில் வசியத்தை விட்டுட்டு எங்கே போவாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து வயலின் வந்து ரொம்ப இஷ்டப்பட்டு வாசிப்பாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க பிக்கில் மேக்கிங் அப்படின்ற ஒரு பிஸ்னஸ்ஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கு என்ன கம்பெனிக்கு பேர் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரடைஸ் பிக்கில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் வச்சுட்டு அதை ரன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ பாப்பாச்சிக்கு அவங்க பேசுறதுனாலே என்னவோ இவங்க வந்து மாமாச்சி எங்கே இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிக நேரம் அந்த கம்பெனிலே இருப்பாங்க அம்மு யாருன்னா அவங்களோட பொண்ணு ஸோ அம்மு பேரண்ட்ஸ் கிட்ட அவங்க ரெண்டு பேர்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கி எங்கே போகிறாங்கன்னா அவங்களோட ஆன்டி வீட்டுக்கு கல்கத்தாவுக்கு வந்து போகிறாங்க ஸோ அங்கே போயிட்டு திருப்பி இங்கே வர பிடிக்காதனால என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ அந்த சம்மர் டைமில் அங்கேயே அவங்க மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அதுவும் வேறு ஒரு கம்யூனிட்டி சேர்ந்த ஒரு பர்சனை வந்து மேரேஜ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அப்படி மேரேஜ் பண்ணிவிட்டு என்ன வருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கேயே வந்து அவன் வந்து டீ எஸ்டேட்டில் ஒரு மேனேஜராக இருப்பான் லேட்டராக வந்து அதுக்கப்புறம் தான் அவனுக்கு தெரியும் கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு முடிச்சிட்டு அப்புறம் அவன் ஒரு டிங்கர் பர்சன் அப்படின்னு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அவன் வந்து என்னென்னா தன்னுடைய வேலையை காப்பாற்றிக்கிறதுக்காக அந்த ஓனர் கூட வந்து பாஷ் கூட பாஸ் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருப்பான் இது தெரிஞ்சு அம்மு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவனை திட்டிட்டு அங்கேருந்து அந்த தன் ரெண்டு குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு எங்கே வந்துடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் கூட ஹையமம் அப்படின்ற அந்த பிளேஸ்க்கு வந்து வந்துடுறாங்க ஸோ அம்மா வீட்டில் இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு கம்யூனிட்டி இல்லை மேரேஜ் பண்ணதுனால அவளை எல்லாருமே வந்து என்னென்னா வேறு விதமாக தான் பார்ப்பாங்க அவளோட குழந்தையும் வந்து வேறு விதமாக தான் பார்ப்பாங்க அங்கிருந்தும் வந்து அம்மு குழந்தைய பற்றி பார்த்தீங்கன்னா பாதி உறவாக வந்து நடத்துவாங்க அதாவது என்னென்னா ரொம்ப ரொம்ப நெருங்கி சொந்த மாதிரி நடத்திக்க மாட
அவங்கள மேரேஜ் பண்ணி பாரு அவங்களுக்கு ஒரு டாட்டர் பிறக்கும் அவங்க பேர் என்னன்னா சோப் மெல்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ அவங்களுக்கு அந்த மார்கரேட் வந்து கொச்சி கூட வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்பேஷன் இல்லாதனால இல்லீகல் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருப்பாங்க மார்கரேட் வந்து சோ அதனால அவர் விட்டுட்டு வந்து இருப்பாரு சோ சாக்கோ எங்க வருவாரு பாத்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் சென்னைக்கு வந்து ஒரு காலேஜ்ல வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாரு லக்ஷரா லேட்டரா வந்து பாப்பாச்சி டெத் ஆயிருவாரு அதுக்கப்புறம் ஐஎம்எம் வந்துருவாரு யார் அப்படின்னா நம்ம சாக்கோ வந்து அங்க வந்து பேரடைஸ் பிக்கல வந்து பிசினஸ் எடுத்து பாத்துப்பாரு சோ ஏன் இங்க வந்தாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம நாட்டோட இந்தியாவை கலாச்சாரப்படி ஒரு கணவன் அதாவது மனைவி மனைவிக்கு கணவன் இல்லை அப்படின்னா அந்த பொண்ணுக்கு பாதுகாப்பும் இல்லை ஸோ அதுக்காக யார் வர்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாக்கோ வந்து அங்கேயே வந்து ஸ்டே பண்ணிட்டு இருப்பாரு அம்முவும் அது அவங்க அவங்களோட சில்ட்ரன்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் இருப்பாங்க அவங்கள யாருமே பார்த்துக்க மாட்டாங்க சாக்கோ என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா ஒரு ஜென்ன்றதுனால என்ன பண்ணுவாருன்னா பிஸ்னஸ்ல வர லாபத்தை எல்லாத்தையுமே வந்து அவரே எடுத்துப்பாரு அம்மு ஒரு பனி பெண்ணு போல தான் வந்து அங்க ரூல் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அங்க பாப்பாச்சியோட சிஸ்டர் பேபி கொச்சமா இருப்பாங்க அவங்க அவங்க வந்து எங்கேஜ்ல வந்து ஒரு ஐரிஷ் பர்சன் வந்து லவ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நான் கேரக்டர் சொல்லும் போது சொன்னேன் இல்லைங்களா சோ லவ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அப்படி சொல் லவ் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது ஆஹ் அவங்க இந்த விஷயம் யாருக்கு தெரியும் பாப்பாஜிக்கு தெரிய வந்து அவங்கள வந்து படிக்கிறதுக்காக வெளியாடி போயிருவாங்க டிப்ளோம் படிக்கிறதுக்காக அவதுனாலே அவங்க லவ் வந்து சக்சஸ் ஆகாது சோ அதனால யார பார்த்தாலுமே அவங்க வந்து பழி வாங்கணும் அப்படின்ற வெறுப்போடே தெரிவாங்க சோ அவங்க அதனால என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அம்மு அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அம்மையும் அவங்களோட ரெட்ட குழந்தை இருக்கு இல்லைங்களா ட்வின்ஸ் சோ அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து பழி வாங்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த இடையில வந்து சாக்கோ என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மார்கரெட்டோட ஹில்லிகல் ஹஸ்பண்ட் வந்து டெத் ஆயிருவாங்க சோ அதுக்கப்புறம் மார்கரெட்டும் அவரோட பொண்ணையும் வந்து கூட்டு வருவாங்க கிறிஸ்துமஸ்க்காக சோ அம்மு வெள்ளத்தை அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நெருங்கி பழகிட்டு இருப்பாங்க பழகுன ஒரு விளைவா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெள்ளத்தை வந்து அந்த கார்பெண்ட் கா கார்பெண்டரா இருப்பாரு எங்கன்னா அந்த பிக்கிள் ஃபேக்டரியில வந்து கார்பெண்டரா இருப்பாரு ரொம்ப காலமா வந்து பாப்பாச்சி ஒர்க் பண்ற காலத்துல இருந்து அவங்க அவங்க தான் இருப்பாங்க ஆனா ரொம்ப குறைவான சம்பளம் தான் சோ சாக்கோ என்ன பண்ணுவார்னா தன்னுடைய மனைவி மற்றும் குழந்தைய வந்து ஆஹ் ரொம்ப கேர் பண்ணுவாரு அம்மு அவங்களோட குழந்தைய வந்து கேர் பண்ணவே மாட்டாரு வெள்ளத்தை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அம்முவோட அன்பா இருப்பாரு போத் ஆர் ஹாப்பியா இருப்பாங்க பட் லைக் அவர் எப்படி இருப்பாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபாதர் எப்படி நடந்துப்பாங்களோ அது மாதிரி அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து அவர் நடந்துப்பார் அம்மாவோட குழந்தைங்களுக்கு ஸோ இதற்கிடையில வந்து அவங்களுக்கு இடையில வந்து செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்டார்ட் ஆயிரும் அம்முக்கும் வெள்ளத்தாவுக்கும் ஸோ இது யாருக்கு தெரிய வரும் அப்படின்னா பேபி கொச்சமாவுக்கு வந்து இந்த விஷயம் தெரிய வரும் ஸோ அதனால நம்ம அம்மு கூட்டு போய் ஒரு ரூம்ல போட்டு லாக் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ரகிலும் எஸ்தாவும் வந்து எங்கேயோ ஓடிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி போவாங்க அப்போ அங்க மார்கரெட்டோட டாக்டர் இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்க வந்து அவங்கள தடுத்து அந்த நைட்டு கூட்டு வராங்க அப்படி கூட்டு வரும்போது அந்த லேக்ல விழுந்து அந்த நைட்ல வந்து அந்த மார்கெட்டோட டாக்டர் வந்து டெத் ஆயிருவாங்க சோ அப்படி வந்துட்டு வீட்டுக்கு சேருவாங்க அவங்க அந்த பொண்ணு பேரு டெத் ஆன பொண்ணு பேர் என்னன்னா சோப் மேல் சோபி மேல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அவங்க டெத் ஆன விஷயம் யாருக்கு தெரிய வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காக்கோவுக்கும் மார்கெட்டுக்கு தெரிய வந்து வீட்டுல வந்து சோபி மேல டெட் பாடியை பார்த்துட்டு ரொம்ப திட்டுவாங்க அம்மையும் அவங்க ஃபேமிலியும் வந்து ரொம்ப திட்ட ஆரம்பிப்பாங்க இந்த வாய்ப்பை யார் பயன்படுத்திப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேபி கொச்சம வந்து பயன்படுத்திப்பாங்க யார ரிவெஞ்சு வாங்கறதுக்காக அப்படின்னா வெள்ளத்தாவை வந்து ரிமேஜ் வாங்கறதுக்காக சோப்பி மெல் அது டெத்து காரணம் யாருன்னா வெள்ளத்தா தான் அதே மாதிரி இவன் யார ரேப் பண்ணா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அம்மு ரேப் பண்ணா அது மட்டும் இல்லாம அவங்களோட குழந்தையும் கடத்த முயன்றா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலீஸ் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பாங்க இதுக்கு சாட்சி யார் சொல்லுவாங்கன்னா அந்த குழந்தைகள் தான் வந்து சாட்சின்னு சொல்லும் சோ இந்த விஷயம் யாருக்கு தெரிய வரும் அப்படின்னா நம்மளுடைய அம்முவுக்கு தெரிய வரும் இதற்கிடையில வந்து நம்ம வெள்ளத்தை வந்து போலீஸ் நிறைய அடிச்சிருவாங்க ஸோ அம்முவுக்கு தெரிய வந்து அம்மு போய் சொல்லுவாங்க இதுக்கு அவருக்கு எது தொடர்பும் கிடையாது நாங்க வந்து போத் ஆர் ரிலேஷன்ஷிப்ல தான் இருந்துங்க அப்படின்ற விஷயத்த சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாம குழந்தைங்களும் சொல்லும் இல்ல உண்மைதான் அவங்க தான் பொய் சொல்ல சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னாலுமே போலீஸ்காரு அதாவது போலீஸ் யாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாமஸ் மேத்யூ வந்து ரொம்ப பயந்துருவாரு ஸோ இருந்தாலுமே அந்த குழந்தைங்க உண்மை சொன்னதுனால என்ன பண்ணுவாங்க அவளை விடுவாங்க ஆனா
ஸோ அம்மு தன்னுடைய முப்பத்தொன்னாவது வயதில் பார்த்தீங்கன்னா யார் இல்லாத அன்னத மாதிரி வந்து இறந்து போயிடுவாங்க ஸோ இந்த விஷயம் ரகிலுக்கு தெரிய வந்து அவன் இந்தியாவுக்கு வந்து சர்ச்சில் அவங்கள புதைக்கிறதுக்காக போவான் ஆனால் அங்கே வந்து அவங்களுக்கு அனுமதி கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ அவங்க அங்கேருந்து அவங்கள தூக்கிட்டு போயிட்டு இந்த பேக்கர்ஸ் எல்லாம் எரிக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிகேஷன் சுடுகாட்டில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவனை அவங்கள எது எரிச்சிருவாங்க பிறகு வந்து ரகில் ஸ்டெடிக்காக எங்கே போகிறான் அப்படின்னா அமெரிக்கா வந்து போவான் அமெரிக்கா போயிட்டு அங்கே ஒரு மேரி மேக்கல் அப்படின்ற ஒரு பொண்ணை வந்து மேரேஜ் பண்ணிப்பான் ஆனால் அது என்ன ஆகாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூ ஆகாது டைவர்ஸ் ஆகியே முடியும் ஃபைனல் லேட்ராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரகில் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பான் அங்கேயே லாஸ்ட்டாக தேர்ட்டி ஒன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரகிலும் எஸ்தாவும் வந்து அங்கே மீட் பண்ணிப்பாங்க அதற்கிடையில் வந்து அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னா நாம் அங்கே செஞ்சது மிகப்பெரிய தவறு தான் நாம் அவங்கள என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா வெள்ளத்தாவை வந்து அந்த சூழ்நிலையில் நம்ம மாட்டி வச்சுருக்க கூடாது தவறு செஞ்சுட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஃபைனலாக ரகிலும் எஸ்தாவும் மீட் பண்ணும்போது ரொம்ப அன்போடனும் பாசத்தோடனும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சுப்பாங்க ஸோ இவ்வளோதான் இந்த ஸ்டோரி ஸோ தேங்க்யூ யூவர்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வாட்சிங் மேலும் சில நாவல் ஸ்டோரி ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எதனா வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ட்ரான்ஸ்லேட் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் 